Cuénteme bien qué fue lo que le dijo su tío sobre parar la guerra. Porque no le llegó allá con órdenes. Ni que usted le fuera a hacer caso, ¿sí? Pues no, pero sonó a eso. Como todo lo que hace ese cabrón. Cree que nos puede dar órdenes cuando se linche el güey. Ya, eh, amigo, yo sé que a usted la emberraca que le hable de su tío como le voy a hablar. Pero al hombrecito hay que pararle bol... A ver, ¿qué estás diciendo, cabrón? ¿Que nos arrodillemos ante él o qué? No, yo no le estoy diciendo eso, hombre. Le estoy diciendo que si nos vamos de frente contra su tío vamos a tener dos enemigos. A su tío por un lado y al feyo y a mis paisanos por el otro. Y no sea que por tirarnos ahí de berraquitos y de duros, pues nuestros enemigos se salgan con la suya. ¿Eso es lo que usted quiere? Voy a ser muy breve, pero determinante. Lo que quiero anunciar es algo muy sencillo. En mi condición de político honesto y comprometido con el bienestar y las causas justas en América Latina, me veo en la obligación de renunciar al Partido Revolucionario de Venezuela. Y por ende, a la representación de mi país aquí en México. Mis convicciones y mis principios me impiden ser el portavoz de un régimen que ha convertido a Venezuela, el país que tanto amo, en un largo estado. Esta es. Ah. ¿Esta es la periodista? ¿Por lo que se le iban a echar, pues? Por favor, no me mate. Yo no sé lo que sea, bro. ¿Quiénes son ustedes? Nosotros somos los colombianos de los que usted está hablando mía. ¿Me puede decir por qué me metió en ese hijo problema de la muerte del papá del presidente? ¿Por qué hijo de... ¿Qué quiso decir con sentencia de muerte? Esperanza, ¿usted en verdad cree que los mexicanos no podemos proteger a Jorge de sus enemigos? ¿Eso es lo que cree o qué quiso decir con sentencia de muerte? ¿Quién lo sentencia? ¿Qué quieres que te diga, Rivero? Que la gente para la que trabajo lo sentenció y lo quiere ver muerto. Eso es lo que quieres escuchar de mí. Que estoy vinculada con los generales narcos de Venezuela o con algún cartel de aquí. Eso quieres escuchar. ¿Sabes qué? Te vamos a dar la oportunidad. Pero solamente para que te des cuenta lo chimba y bacanes que somos los colombianos. ¿eh? Lo único que tienes que hacer es convencernos, morra. Así que suelta la sopa. ¿Quién ching te ordenó escribir tantas map? Se los digo, pero tienen que prometer que me van a dejar ir de aquí. Porque apenas les diga me tendré que ir del país y no quiero que me mate. Bien. Yo lo prometo por, por el tijeras. Te lo quiero mucho. Sí. Ah. ¿Quién hijo de put es? Fue ver Ernestina Gallardo. Sí. La jefe del sindicato. ¿Qué tiene que ver esta pin vieja en todo esto? No lo sé, pero ella obedece a gente que está mucho más arriba. Y ahí sí. Pueden sacarme todas las uñas y hasta el alma que no se les voy a decir, porque sencillamente no sé quién es. Bueno. Ay, hasta que contestas, Car... Aurelio. Pues, ¿Cuál es la pinchisteria, hombre? Es que han pasado muchas cosas. Mira, secuestraron a la periodista. Esta que nos daba servicios. Ahorita me echas, amor. Ahorita vengo. Otra vez. No, mi reina, no te me equivoques. Te hacía los servicios a ti. Pero qué bueno que ya salió el pin peine. Mira, Eva, si yo quisiera periodistas, me conseguí uno chico, no marca patito. Así que mejor dime qué pasó. ¿Se fue de hocico? ¿Te acusó de algo? Qué? No, 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 no. Mira, a mí no me ha hecho nada. Pero la secuestraron y no se sabe quién. Y para colmo, el embajador de Venezuela renunció. ¿Mm? Y Armundé, su madre, con todas sus declaraciones, que echaron por la borda la teoría que querías que se manejara con esto del atentado al padre de Terán. ¿Qué? ¿Ven? Ay, ay. A ver. Paloma, yo sé que, bueno, no estamos en la monarquía ni que esto es love, pero quiero mostrarte algo, algo que es real y que es para ti. Y 
Tal vez te puede parecer un poco precipitado, pero yo necesito a alguien a mi lado. Y yo quiero que esa compañera seas tú. ¿Qué dices? ¿Te quieres perder ahora, pero conmigo? <ríe> Para siempre. No. ¿No? No, sí. Sí, sí. No, sí. Mira, no, no quiero prometer cosas que ahorita no te puedo cumplir porque me quedan años de mandato. Pero te prometo que en un futuro nos vamos de luna de miel. Te llevo a luz. Tampoco podemos hacer una gran fiesta por lo que, bueno, ocurrió con mi papá y espero que me entiendas. ¿Pero qué me dices? ¿Eh? ¿Acepta ser mi esposa o no? ¿Qué es esto, Sopi? Tómelo, patrona. Léalo. A esta yegua solo le faltan las alas para llevarte a ver el mundo desde el cielo. Y si me dices que sí, se las ponemos juntos. Cásate conmigo, Mónica. ocurra que te voy pelando aquí mismo. Les dejamos a sus periodistas para que sigan hablando mierda de los colombianos y huepu... Aquí Rivero. Rodrigo, por fin me contestas. Sí, te estuve llamando porque acaba de haber un asesinato en el centro y está conectado con la línea de investigación por lo ocurrido en el centro de estudios. ¿Un atentado? Pues mataron a la periodista esta que venía dando información sobre la incursión de paramilitares colombianos aquí en el DF, responsabilizándolos por la muerte de Abel Terán, cosa que tú y yo sabemos que hizo el general Carreño. Jorge, mataron a la periodista, la que usted estaba esperando en su conferencia de prensa. ¿Hay pistas, Evelyn? Pues sí, de hecho, dejaron un pasquín colgado del pecho del cadáver de la periodista, en donde sí asumían el asesinato, pero se deslindaban por completo de la muerte de Abel Terán. Yo quería mantenerme al margen, pero definitivamente no puedo. No me gusta verte con esa cara. Yo voy a resolver las cosas. ¿Ah, sí? ¿Cómo? Ya lo verás. Tengo maneras de saber qué está pasando con el presidente, pero por otros medios. Vaya, eres toda una cajita de sorpresas. <risa> una cajita de sorpresas para bien y para mal. Eva, con tal de que quites esa cara y me des una sonrisa, te juro que hago lo que sea. Escúchame bien, todo se va a resolver de la mejor forma, ¿me entiendes? Y yo lo voy a hacer posible. ¿Mm? Aquí estamos, Aurelio. Para decirte que vamos a seguir tu juego. Yo ya reuní a mi gente y las guardé por un rato. Ahora te toca a ti decirle a los militares que hagan lo suyo. ¿Tú crees que me puedes ver la cara de pen... ¿Quién te entiende, cabrón? ¿Entonces qué ching... quieres? Tienes que ser más conservadora que él. Si te empieza a excitar demasiado, entonces huyele. Que no te bese, que no te toque. Nada. ¿Quién ni me bese? No. Eh, ¿En serio? ¿No puedo dejar ni que me exciten sus besos? Ay, no entiendo. Y, y todos esos cuentos de que era un ojía alegre y que andaba con una novia narca y no sé qué. ¿Cuántos de la gente, Paloma? ¿No te acuerdas que también tuvo a su esposa, la colombiana, por la que sufrió mucho cuando se murió? Es un hombre de familia, de principios. Marta Arán tiene corazón. Pero no es gay, ¿verdad? Ay, no. No, imagínate. No, 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 no. no. Con lo viril que se ve. <risa> No, tranquila, Paloma, no es que... Neta que no se puede razonar contigo, Aurelio, hombre. Primero vas a mi rancho, a mi casa, 
a darme una orden, como siempre, y por fin te digo que estoy de acuerdo y ni así estás contento. Entonces, ¿qué ching... quieres que haga? Oh, pues, como todo jefe de negocios, quiero saber cómo están las cosas. El que tenga tienda, que la tienda y si no, que la venda, ¿no? A ver, dices que recogiste a las maras, pero lo regresaste para El Salvador. No, Aurelio. Y ahí sí creo que no vamos a estar de acuerdo. Porque esa gente es nuestra cuota de garantía. Garantía de que cuando entre el gobierno a barrer la zona y acabe con mis paisanos, los colombianos, esa gente es la que nos va a permitir recapturar la zona y quedarnos con ella para siempre. Te los controlas, Víctor. Pues, ¿Qué crees que estoy haciendo? Ya les dejé un chip de pista de viejas para que estén tranquilos y hagas tu limpieza. Esos vatos querían mucho a tu jefe, lo respetaban, pero tenían sus broncas de disciplina. Pues me respetan por ser hijo de quien soy. Porque me le supe parar de frente. Esos vatos ya los tengo bien controlados. Y yo puedo dar fe de eso, Aurelio. Ya saben perfectamente quién es el jefe. Y usted también sabe perfectamente que para manejar el narcomenudeo no hay mejor gente que esa. Salazar, bienvenido a la investigación. Gracias. Más tarde le voy a mostrar su oficina. Sirve que vamos desenredando esta madeja. Ahora, si Evelyn tiene razón... La reina de los sindicatos estaría relacionada con algún cartel mexicano, con claros vínculos en Venezuela y en guerra en contra de los colombianos, justamente como lo que está pasando en las colonias del Distrito Federal. Ah, bueno, pues, pues díganle a esos vatos que se larguen de ahí, que no asomen la jeta por ningún lado, ni por las tienditas, ni por las taquerías, ni por los billares, ni los... Nada, búsquenles una bodega donde los tengan escondidos. Perfecto, yo me encargo de eso. Vamos a llevarlos a las casas de seguridad de Morelos. Arre. Entonces, en unos días van a saber de mí. Voy a sacarles esos colombianos paisanos tuyos de ahí. ¿Qué le vas a pedir un favor al Riverito? No me digas que lo tienes ya en tu nómina. Ah, hombre, mi hijo, andas fuera del hoyo. Yo no le llamo el payaso. Yo le llamo al dueño del circo. ¿Qué hubo, Marcito? Si ¿Sí sabes quién te habla, ¿no? Pues sí, sí sé. Pero ¿qué pasó para que me estés hablando tú directamente? Pues porque yo no busco los intermediarios, porque yo no tengo tiempo que perder. Y ocupo que me hagas un mandadito. Ahora que quieras. Este parche está como muy familiar, ¿no? Sí. Nosotros aquí como un par de antenas. Vamos a conseguir una sembrita, aunque sea para entretener. No, no, mi hijo, ahorita no estamos para esas. Que no, no siempre está para esas. Además, yo sí me voy a conseguir una hembrita y te voy a conseguir una para que no quedes como un web night de violinista con él. Mira, mira. Es que es lo que no entiendo. Carice, quiero decirte que me tardé mucho tiempo en encontrarte. Lo importante no fue el tiempo, sino que ocurrió el momento. Aguántame. Eh, Nachito, ¿Mm? tengo que contestar. ¿Qué pasó, Nachito? Efectivamente, el presidente pidió que le abrieran una investigación a tu amante y ya se la hicieron. Así que estamos a mano, Garnica. Y si me vuelves a amenazar, hijo de la chinga, no me vas a conocer. ¿Por qué a mí no me vas a estar mangoneando? Sabes muy bien que me vale madres morirme. Y si eso llegara a pasar, te llevo entre las patas. ¿Qué pasó? ¿Qué te dijo? ¿Malas noticias? Sí, ah. El cabrón del presidente al que ayudaste a subir a los pinos. Se está yendo contra ti. Te mandó a investigar. Ah, ya pues me alegra, ya vas mejorando, ya nos vamos entendiendo mejor, mijo. Ahora necesito que tú me hagas un favor, Aurelio. Ahora me vas a poner a hacer mandados. <ríe> poner condiciones, ¿qué onda? Dime. No te estoy poniendo condiciones, Aurelio. Necesito que me hagas un favor, que me ayudes a controlar un elemento perturbador para todos. A ver, perturbador, chico. No, háblame un norteño, que no te entiendo ni madres. Yo sé que es tu socia y que le debes algunos favores, pero de cualquier manera, quiero la cabeza de Bernestina Gallardo y tú me la tienes que dar. 